Me gusta pensar a la biología como la ciencia que se ocupa de las similitudes y las diferencias en el mundo vivo. Por ejemplo, aquí vemos un helecho, un pino, una rosa. Los tres son plantas vasculares, pero ¿qué los diferencia? Bueno, el helecho es una planta sin semilla, el pino y la rosa tienen semillas, pero en el pino las semillas están desnudas y en la rosa las semillas están encerradas en un ovario. Siguiendo, aquí vemos tres moluscos, el pulpo, el calamar y la almeja. ¿Qué los diferencia, además de que la almeja no está en su ambiente natural, sino más bien en el nuestro? El pulpo y el calamar no tienen caparazón, la almeja tiene caparazón, el pulpo no tiene pluma y los que alguna vez consideraron paella y limpiaron calamares saben lo que es la pluma, es esa parte cartilaginosa, eh, transparente que tienen los calamares adentro. Aquí vemos el tiburón, el delfín y la orca. Los tres son hidrodinámicos, los tres viven en el agua, sin embargo, el tiburón, los tres son vertebrados, el tiburón es un pez, sus ancestros son peces, en tanto que el delfín y la orca son mamíferos, que se caracterizan por dos características de los mamíferos, que es tener pelos y producir leche. Ahora, si vemos la diferencia entre el delfín y la orca, sus ancestros eran cuadrúpedos que vivían en la Tierra y se parecían a las vacas. Por lo tanto, esa adaptación a ser hidrodinámicos es una cosa secundaria. ¿Qué diferencia el delfín de la orca? El delfín es amigable y la orca no tanto. Aquí vemos otras diferencias. Estos dos individuos pertenecen a la especie Homo sapiens sapiens. Magic Johnson tiene piel negra y Manu Ginobili, que no va a estar presente, sino que está filmado, tiene piel blanca. Ahora, las diferencias también pueden aplicarse al mundo virtual. Aquí vemos dos criaturas creadas por el cineasta James Cameron que viven en el planeta imaginario Pandora. Eh, Neytiri se diferencia de Jake Sully, en que Neytiri es una nadi y Jake Sully es un avatar o avatar. Ahora bien, la diferencia es que eh, Jake Sully tiene ADN humano y por lo tanto Jake Sully tiene cinco dedos y Navi tiene cuatro dedos. Y estoy seguro que muchos de los que vieron la película tendrán ganas de verla de vuelta para ver si esto que les cuento es cierto. Sí, es cierto. Todo esto reside en la molécula que tiene información genética, que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y yo no tengo tiempo de explicar cómo está codificada esa información genética en el ADN, pero sí tengo tiempo de decirles que hay un sin embargo. Un sin embargo es que todas las características que conté antes están contenidas en la información del ADN. Pero hay diferencias entre los seres vivos que nada tienen que ver con el ADN, sino que tienen que ver con el ambiente. Por ejemplo, el vicepresidente argentino Julio Cobos y el expresidente argentino Fernando de la Rúa, los dos pertenecen a la especie Homo sapiens sapiens y hay serias discusiones de ubicarlos en una subespecie que es la subespecie dubitativus. Ahora bien, claramente, estos dos individuos son muy parecidos, todos lo sabemos, pero los parecidos no son genéticos, sino que son ambientales. Tienen que ver con su ideología, con sus deficiencias, con sus virtudes, con cosas que les sucedió durante la experiencia de su vida y probablemente también por estímulos que recibieron durante la experiencia de su vida intrauterina. ¿Por qué? Porque el fenotipo, es la suma digamos, irreversible del genotipo con el ambiente. Hay situaciones en las cuales lo genético predomina, otras en las cuales lo ambiental predomina. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es el aspecto, la morfología, la fisiología, el comportamiento. El genotipo es el ADN y el ambiente es eso mismo. La estructura del ADN es una doble hélice en la cual hay como letras químicas, que se llaman bases, que son las que dan las órdenes para que la célula fabrique proteínas. La estructura del ADN fue descubierta en 1953 por estos dos científicos famosos, que son James Watson y Francis Crick. Francis Crick se murió en 2004, los dos recibieron el premio Nobel en 1962, y James Watson vive. Vive, y este hombre ha sido testigo en los últimos casi 60 años de una revolución, no solamente en las ciencias, sino, como vamos a ver ahora, en la industria y en la vida cotidiana y en la sociedad. 
Porque gracias a su descubrimiento de que la información genética está contenida en el ADN, se ha revolucionado muchos aspectos de nuestra vida. Aquí lo ven a Crick con una regla de cálculo. El fotógrafo que tomó esta foto le pidió a Crick que señalara la estructura de ADN en el 53 con una regla de cálculo. Las personas que están acá y tienen menos de 40 años, he comprobado ayer que no saben lo que es una regla de cálculo. Yo se las muestro ahí, es un instrumento que permitía sacar raíz cuadrada, obtener logaritmo, multiplicar y dividir sin necesidad de ningún elemento electrónico. Es decir, estamos en el 53, en la época, en vez de one laptop per child, o sea, una computadora por niño, en la época de una regla de cálculo por niño. No era así porque no se repartían masivamente las reglas de cálculo, pero quería notar el componente histórico. La revolución que Watson presenció y sigue presenciando involucra la medicina y puede haber situaciones como diagnóstico de enfermedades hereditarias, infecciosas y cáncer, remedios producidos por la tecnología de ADN recombinante, interferón, eritropoyetina, hormona de crecimiento, insulina, vacunas recombinantes como la vacuna contra la hepatitis B, que todos ustedes o muchos de ustedes se han vacunado y eso está producido por ingeniería genética, terapia génica que, si bien no es una realidad cotidiana, está en una experimentación muy avanzada, animales transgénicos, medicina personalizada que sí es para el futuro, anticuerpos monoclonales que son los que inventó nuestro premio Nobel César Milstein, y medicina forense, entre los cuales está la determinación de identidad y lazos familiares. Yo me voy a detener un minuto en este tema, porque este tema es específicamente caro a nuestro país. Justamente el estudio de las diferencias en las secuencias de ADN y similitudes ha permitido a nuestro país ser pionero en la identificación de personas, y en particular en la identificación de los hijos de desaparecidos y en el lazo biológico con sus abuelos. Alguien ha dicho que el estudio del ADN mitocondrial parece haber sido ideado para las abuelas de Plaza de Mayo. Y ahora quiero hacer una reflexión presente. Sería importante que el estudio del ADN se utilice para conocer la verdad en el caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Porque así como la biología puede distinguir entre distintas especies, la biología también puede distinguir entre un hijo adoptado y un hijo apropiado. Y eso es una verdad que la Argentina no puede ocultar nunca más. La revolución también ocurrió en la industria y en la agricultura. Hemos tenido y tenemos la industria farmacéutica de la ADN recombinante, la producción de enzimas de uso industrial, la detección de contaminación en alimentos, los animales transgénicos, en los cuales la Argentina también es pionera, tipificación de semen de reproductores, identificación de ganado robado, plantas transgénicas que producen en nuestro país la sojización y además de la sojización, el superávit fiscal. Yo me voy a detener un minuto de todos estos ejemplos. Quizás no todos sepan, yo me traje un par de jeans o vaqueros que no están gastados. Pero cada par de vaqueros gastados que se vende en todo el mundo hoy en día ha sido gastado por una enzima producida por ingeniería genética. Ya no existe más lo que en inglés se llama el stonewashing. No se lavan más los vaqueros industrialmente con piedras. Lo que se hace es gastarlos con una celulasa producida por un hongo los vaqueros son de celulosa, la celulasa lo degrada, y ese hongo tiene un gen, y ese gen ha sido transferido a una bacteria, la bacteria se cultiva industrialmente y se produce la enzima que usan las fábricas de denim para vender sus vaqueros. O sea que, miren a qué punto la revolución de la industria tecnológica o biotecnológica afecta a nuestra vida cotidiana, todo el mundo compra vaqueros gastados. Bien, en las células se encuentran los cromosomas, en el cromosoma está el ADN, el ADN está dividido en segmentos llamados genes, cada gen es copiado para fabricar otro ácido nucleico que se llama ARN, y ese ARN a su vez es copiado para fabricar la proteína que es el producto final y es el que tiene la función en nuestra célula. Las proteínas son como los trabajadores, los laburantes de la célula. Acá la cosa se pone compleja y eso tiene que ver con el tema de trabajo que yo quiero contarles. Un gen, en realidad, está constituido por segmentos que se llaman exones y otros segmentos intercalados que se llaman intrones. Cuando se copia, se copian los dos, los exones y los intrones. Pero antes de que se produzca el copiado 2, ese ARN que se fabrica elimina los intrones, los tira a la basura y une los exones entre sí. 
Este proceso se llama splicing, que en inglés quiere decir corte y empalme, y está ocurriendo en sus células en este momento, simultáneamente, todo el día, en todos sus genes. O sea que se fabrica un ARN más largo que es acortado a uno más corto. Hasta los años 80 se pensaba que cada gen era capaz de fabricar una única proteína. Sin embargo, a mediados de los 80 se descubrió que un gen es capaz de fabricar muchas proteínas. El proceso que lo permite se llama splicing alternativo, que es una variante de lo que les conté recién, que se llamaba splicing. Y esa variante, que también es complicada, implica que si el gen tiene exones e intrones, cuando se copia en el copiado 1, fabrica esas, esos ARNs que contienen los exones y los intrones, pero luego el splicing puede ocurrir de dos alternativas distintas, por ejemplo, incluyendo al exón que está en el medio o excluyéndolo, con lo cual el gen puede fabricar dos proteínas distintas. Y esto es mucho más complejo porque nuestros genes pueden fabricar a veces centenares de proteínas distintas cada uno. Ahora bien, el splicing alternativo parece ser la causa de la gran complejidad de los vertebrados, es decir, de nosotros. ¿Por qué? Fíjense, este gusanito microscópico que se llama Caenorhabditis elegans es un invertebrado microscópico de un milímetro de largo formado por mil células. Cada una de sus células tiene 19.000 genes. Hasta acá está bien, esos números no le dicen nada. Pero este otro animal, Madonna, pertenece a la especie en Homo sapiens sapiens. Es un vertebrado macroscópico, lo vemos a simple vista. Tiene casi dos metros de altura y está formado por 10 a la 13 células. O sea, por 10 billones de células billones en eh, español. Y tiene 23.000 genes. Por menos antropocéntricos que querramos ser, no hay duda que Madonna y nosotros somos más complejos que ese gusanito microscópico miserable. Sin embargo, el número de genes que tenemos es similar. ¿En qué radica la diferencia? Primero, en saber qué no ocurre. No somos más complejos porque tengamos más genes. Y segundo, si bien 19.000 es equivalente a 23.000 en el mismo orden de magnitud, el gusano, con sus 19.000 genes, puede fabricar 25.000 proteínas. Mientras que nosotros, con nuestros 23.000 genes, podemos fabricar casi o más de 100.000 proteínas, porque el 80% de nuestros genes es capaz de, por splicing alternativo, producir más de una proteína. O sea que nuestra gran complejidad tiene que ver por la gran cantidad de variantes de proteínas que podemos hacer. Cuando digo nuestra me refiero a los vertebrados, a los mamíferos, a las aves, no me refiero a nosotros exclusivamente por ser humanos. Entonces, lo que ocurre es que nuestros genes pueden generar muchas más proteínas que los del gusano. Ahora, el splicing alternativo, que es lo que estudiamos en nuestro laboratorio, tiene mucha importancia en la causalidad de muchas enfermedades. Esto simplemente lo doy a título ilustrativo, pero tenemos cáncer de mama, renal, gástrico, enfermedades hereditarias como el síndrome de frágil X, o la distrofia miotónica, o la fibrosis quística. Yo voy a contarles un ejemplo en el cual, si bien no está comprobado y no es una enfermedad, el splicing alternativo tiene que ver con nuestras experiencias cotidianas. Fíjense, esto es una oreja, adentro hay un aparato sensor, que es el oído. Si vemos el oído, dentro del oído, en el oído interno, hay una región que se llama la cóclea, y dentro de la cóclea hay un líquido que vibra cuando llega la onda sonora. Ese líquido baña unas células que se llaman células ciliadas. Y esas células, las cilias, son como pelitos. Esos pelitos tienen unos canales, que son esos dibujos verdes ahí, que están en su membrana y que pueden estar cerrados o abiertos. Y afuera, en el líquido, hay sales, hay iones. Cuando llega el sonido y hace vibrar el líquido, estas cilias se mueven mecánicamente. Y al moverse mecánicamente, abren los canales. Los iones entran y, como ven abajo, donde marca la flecha, se genera un impulso eléctrico que va al cerebro y nos hace sentir el sonido. El problema parece ser que a lo largo de ese órgano de la cóclea, las células van captando distintas frecuencias de sonido. Nosotros tenemos la capacidad de captar distintas frecuencias de sonido. Y parece ser, se especula, que cada canal, cada canalito verde de cada una de las cilias de esas células es una variante distinta de splicing alternativo. ¿Qué significa esto? que la posibilidad de escuchar diversas frecuencias tiene que ver 
con una única proteína, que es la del canal, no sé si tiene varios polipéptidos, eso es un tema técnico, pero que en realidad las variantes de esa proteína están adaptadas a captar distintas frecuencias y a producir impulsos nerviosos de distinta magnitud respecto de las secuencias. Dicho de la frecuencia, perdón, dicho de una manera más simple, podemos decir que el splicing alternativo podría significar música para nuestros odios y poder distinguir, por ejemplo, cuando escuchamos a Beethoven o cuando escuchamos a los Beatles. ¿Cómo se regula el splicing alternativo? En los dos minutos que me quedan voy a resumir en dos diapositivas 12 años de trabajo de nuestro laboratorio acá en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Una de las cosas que vimos es que si la enzima que copia al gen para fabricar el ARN es lenta, eso da posibilidad a que los intrones se eliminen uno a uno y el resultado de un ARN que contiene todos los exones y de una de las variantes de splicing alternativo de cada gen. Sin embargo, si el copiado es rápido, lo que ocurre es que eh, se elimina un segmento que contiene al exón de adentro, no le da oportunidad a cada intrón de eliminarse individualmente y eso produce otra variante. Dicho de otra manera, nosotros encontramos que la velocidad del copiado es lo que determina en parte el resultado de qué variante de proteína produce un dado gen. Y recientemente también encontramos que esa velocidad del copiado está muy limitada por la estructura que adopta el gen en el ADN. El ADN no está desnudo, está asociado a proteínas formando lo que se conoce como cromatina. Y esa cromatina dentro del núcleo puede estar más relajada o más compacta. Si está relajada, la enzima que copia lo hace rápido. Si está compacta, la enzima que copia lo hace lento, como lo muestra el diagrama del camioncito. No es lo mismo andar sobre una pista de asfalto que andar sobre el ripio, porque en el ripio uno tiene que ir más despacio porque hay muchas rocas en el camino que dificultan el paso. Termino, me faltan 55 segundos, diciendo que estas dos diapositivas que eh, reflejan 12 años de trabajo de nuestro grupo de investigación en el laboratorio se hicieron en la Facultad de Ciencias Exactas, en el Instituto Ifibine del CONICET, cuyo director está sentado en el público, en la Universidad de Buenos Aires, y me dijeron que no puedo bajar línea, pero no puedo contenerme. La Universidad de Buenos Aires es una universidad pública, estatal, gratuita, autónoma, o cogobernada, laica, masiva, científica y tecnológica y de excelencia. Tengo un epílogo, pero no lo voy a pasar. Eh, yo ya terminé. La idea, si TED es un lugar donde puede haber ideas o plantear ideas, la idea que quería dejar con la última diapositiva es que es una contraidea. La contraidea que nos quisieron meter en los 90 de que la educación tenía que ser privatizada, elitista y recluida a universidades privadas. Ustedes lo saben, no hace falta, los que me conocen, yo soy un defensor de la universidad pública, pero no es un capricho, es que la experiencia cotidiana indica que la universidad pública, y en esas condiciones que mencioné, es el lugar natural donde se genera el conocimiento. Que la universidad privada puede aspirar a generar conocimiento, pero no lo logra, no lo logra porque le faltan un montón de esos factores que están allí. Muchas gracias.